Elimizde propanın bir modeli var. Buradaki karbon-karbon bağına yukarıdan bakacak olursak, çapraz konformasyonun Newman iz düşümünü görürüz. Yukarıdan baktığımız bu karbon-karbon bağını döndürdüğümde, başka bir konformasyon olan çakışık konformasyonu elde ediyoruz. Arkadaki bağları da görebilmeniz için biraz yamuk bırakıyorum, evet. Bu çakışık konformasyon. Modeli yeniden döndürerek çapraz konformasyon elde ederiz. Döndürmeye devam edersek çakışık konformasyon olacaktır. Yine arkadakileri görebilmeniz için bağları biraz yamuk bırakıyorum. Tekrar döndürerek çapraz konformasyon elde ederiz. Sıradaki ise tabii ki çakışık konformasyondur. Buna bir bakalım. Çakışık konformasyon. Son olarak bir kez daha döndürdüğümüzde propanın çapraz konformasyonuna geri döneriz. Çapraz konformasyona bakıyorsunuz. Karşımızda videoda gördüğümüz konformasyonların enerji grafiği var. Bunu izlemeden önce ETA'nın konformasyon analizi videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, Y ekseninde potansiyel enerji var. Y ekseninde yukarıya doğru çıktıkça potansiyel enerji de artar. Propanın çapraz konformasyonuyla başlamıştık. 60 derece döndürdük. Arkadaki karbonu sabit tuttuk ve öndeki karbonu 60 derece döndürerek bu konformasyonu yani çakışık konformasyonu elde ettik. Bu iki konformasyon arasındaki potansiyel enerji farkı dikkatinizi çekti mi? Çapraz konformasyonun potansiyel enerjisi düşüktür. Çakışık konformasyonun potansiyel enerjisi yüksektir. Hatırlarsanız potansiyel enerji ne kadar düşükse konformasyon o kadar kararlı olur. Yani çapraz konformasyon çakışık konformasyondan daha kararlıdır. Çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçmek enerji gerektirir. Önceki videoda kaya örneğini kullanmıştık. Bir tepenin dibindeki kayayı yukarıya doğru ittirmeye çalıştığınızda enerji harcamanız gerekir. Tepedeki kaya daha az kararlıdır. Yani potansiyel enerji ne kadar yüksekse kararlılık o kadar azdır. Potansiyel enerji ne kadar düşükse kararlılık o kadar fazladır. Çapraz konformasyon çakışık konformasyondan daha kararlıdır. Döndükçe bu çakışık konformasyondan çapraz konformasyona geçeriz. Burada potansiyel enerjide azalma olur. Bu çapraz konformasyondan buradaki çakışık konformasyona geçtiğimizde potansiyel enerji artar. Çakışık konformasyondan buradaki çapraz konformasyona geçince potansiyel enerji azalır. Grafiği çözdüğünüzü düşünüyorum. Bu çapraz konformasyondan çakışık konformasyona geçmek enerji gerektirir. Ve ardından bu çakışık konformasyondan çapraz konformasyona geçmek potansiyel enerjide düşüşe sebep olur. Tüm çakışık konformasyonların potansiyel enerji değeri aynıdır. Enerji bakımından dejeneredirler. Aynı şey çapraz konformasyonlar için de geçerli. Hepsinin potansiyel enerji değeri aynıdır. Çakışık ve çapraz konformasyonlar arasında potansiyel enerji farkı vardır. Bu enerji farkı mol başına 14 kilojüldür. Evet, çakışık ve çapraz konformasyonlar arasındaki enerji farkından bahsediyoruz. Propanın çapraz ve çakışık konformasyonları arasında mol başına 14 kilojüllük bir enerji farkı var ve buna burulma gerilimi deniyor. Şimdi alıştırma olarak her bir konformasyonun Newman iz düşümünü çizelim. Çapraz konformasyonla başlayalım. Burada nokta ile temsil ettiğimiz karbonla başlayalım. İşte noktalarımız. Bu karbona neler bağlı? Yukarıda CH3 yani metil grubu var. O halde düz bir çizgi çizelim ve CH3'ü yazalım. Sağa doğru ve sola doğru giden bir hidrojen var. Burada sağa doğru giden hidrojenimiz, burada ise sola doğru giden hidrojenimizi çizdik. Bu karbonun arkasında bir karbon daha olduğunu biliyoruz ama onu göremiyoruz. Çünkü öndeki karbon arkadakini örtüyor. Fakat hidrojenlerin arkadaki karbona bağlı olduğunu biliyoruz. Newman iz düşümü çizerken arkadaki karbonu daire ile temsil ediyoruz. Ardından sağa doğru giden hidrojeni çizelim. İşte bu hidrojen. Sonra da sola doğru giden hidrojeni çizelim. O da bu. Doğrudan aşağı inen hidrojeni de çizelim. O da burada. Böylelikle propanın çapraz formasyonunu çizdik. Şimdi de çakışık konformasyonun Newman iz düşümünü çizelim. Bu biraz daha zor. Yine buradaki karbonla başlayalım. Bu öndeki karbonu nokta ile gösteriyoruz. Ardından sağa doğru giden bir CH3 metil grubu var. Bunu da çizelim. Aşağı doğru inen bir hidrojen var. Bunu dümdüz aşağı çizmek yerine biraz sola doğru çizeceğim. Burada fotoğrafta yaptığım gibi. 
Böylece arkadaki bağları görmemiz kolaylaşacak. Biraz sola doğru giden aşağıdaki hidrojeni yazdık. Bu yöne doğru giden bir hidrojen daha var. Bu hidrojeni de çizelim. Şimdi ise arkadaki karbonu düşünelim. Onu göremiyoruz çünkü öndeki karbon tarafından engellenmiş durumda. Fakat arkadaki karbonun kendisine bağlı 3 hidrojeni olduğunu biliyoruz. Bu, bu ve bu. Tabi bunları biraz zor görebiliyoruz. Bunları Newman iz düşümüne ekleyelim. Arkadaki karbonu daire ile gösteriyoruz. Sağdaki hidrojenle başlayalım. Bu yönde olacak değil mi? Metil grubuyla çakışmış yani önü kapanmış. Fakat onu biraz yana doğru çizdim. Yani orada olduğunu görmek artık kolay. Şimdi bu hidrojeni yapalım. Aşağı doğru dümdüz iniyor. Bunu da çizelim. Son olarak buradaki hidrojen var. Buradaki hidrojeni de şu şekilde çizebiliriz. Şimdi önümüzde hem çapraz hem de çakışık konformasyonların Newman iz düşümü var. Şimdi mor başına 14 kilojüle burulma gerilimine geri dönelim. Buraya yazalım. 14 kilojül bölü mol. Etanın konformasyon analizi videosundan çakışık her bir hidrojen çiftinin mol başına 4 kilojül enerji maliyeti olduğunu biliyoruz. Yani çakışık bu hidrojen çiftinin mol başına 4 kilojül enerji maliyeti var. Aynısı burada da geçerli. Bunda da mol başına 4 kilojül. Şimdi de metil grubunun hidrojenle çakışmasının enerji maliyetini hesaplayabiliriz. Toplamın 14'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. 4 artı 4'ü ne ile toplarsak 14'e eşit olur? Tabii ki 6. O zaman burası 6 kilojül bölü mol olmalı. 6 artı 4 artı 4 bize mol başına toplam 14 kilojül burulma gerilimini veriyor. Artık hidrojenle çakışan bir metil grubunun enerji maliyetinin mol başına 6 kilojül olması gerektiğini biliyoruz.